Father in heaven, I thank you for the privilege of gathering us together once again. Father, bless our time together, we ask you. Give us wisdom and understanding. Help us to grow in grace. We ask that as the Sabbath draw nigh, that you visit your people. We ask this in the name of Jesus. Amen. Okay. So, okay, so I admire you. Uh, you guys are very perseverant. That uh, you guys are able to sit through uh, one of the sessions. Then, uh, mampu duduk di satu sesi. Go to a workshop. Pergi ke workshop. And then go to another session. Lalu pergi ke sesi. I don't know about you, but I don't want to be sitting down. Saya nggak tahu dengan kalian, tapi saya nggak suka duduk terus. I feel uncomfortable when I have to sit for a long time. Saya ngerasa nggak nyaman kalau harus duduk terus jangka waktu lama. So my hat goes off to you. Jadi saya angkat kepala buat kalian. Nggak topi. So I know that you guys have been sitting and listening and learning different things. Jadi saya tahu teman-teman telah belajar berbagai macam hal. So if you begin to feel sleepy, jadi kalau kalian mulai merasa ngantuk. You can stand up, it's okay. Kalian bisa berdiri, gak ada masalah. I'm not gonna make an appeal, so don't worry, nobody stand up. Jadi saya gak akan buat panggilan juga, jadi gak ada masalah. It's just so you don't fall asleep, so that you can get as much as you can out of this. Jika kalian gak tertidur, dan kalian bisa dapatkan sebanyak mungkin yang kalian bisa. So my plan, jadi rencana saya, is to try as much as I can, mencoba sebisa mungkin, to cover what I was gonna cover this session and the next session. Membahas apa yang akan saya bahas di sesi ini dan sesi ini. And so we're giving two messages and putting it into one. Jadi kita punya dua pengabaran dan empatnya ini. And we're making this session more like a lecture. Dan kita buat sesi ini seperti sebuah pelajaran. And you're gonna be able to ask questions. Dan kalian bisa menanyakan sesuatu. And it would be questions from this session and the previous sessions that we talked about. Dan pertanyaan mengenai dari sesi-sesi sebelumnya yang sudah kita bicarakan. If you need any clarity, kalau kalian butuh kejelasan, something that you didn't understand, sesuatu yang kalian tidak paham, something that you think I said was wrong, sesuatu yang menurut kalian yang saya katakan adalah salah. If you need further elaboration on it, atau kalian perlu penjelasan lebih lanjut, that would be the time. Mungkin itu akan menjadi waktu. So I'm going to use my notes on here. Saya punya catatan saya di sini. And I'm going to try to go as fast as you can, so you're going to have to be attentive. It's going to be like a class. Jadi ini akan menjadi mungkin seperti kelas. So we'll start. We'll start with opening your Bibles to Second Peter. Jadi kita mulai dengan bukal kitab kedua Petrus. With our the theme verse dengan ayat tema kita. Second Peter chapter one, dua Petrus satu. And reading from verse two. Ayat yang kedua. Grace and peace be multiplied unto you, the knowledge of God and of Jesus our Lord. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan. So the title of this lecture, jadi judul pelajaran ini, is defining grace. Adalah mengartikan kasih karunia. In other words, I think that a lot of us are trying to grow in grace. Dengan kata lain, banyak dari kita coba bertumbuh dalam kasih karunia. And not even having an understanding what grace really is. Dan tidak memahami apa itu kasih karunia. So what I want to do before we move on, jadi yang akan saya lakukan sebelum kita melangkah maju, is define what grace is. Make it simple and easy. Jadi memberitahukan, mencoba membagikan apa itu kasih karunia. So I think I'm gonna have a marker. Jadi saya rasa saya akan ini pakai spidol. Thank you. So I can't hold my phone, the markers, and my Bible. Jadi saya tak boleh pegang ketiganya sekaligus Alkitab, handphone dan spidol. And so I'll define it here. So we're trying to understand what grace is, right? Jadi saya cuba apa kasih tahu apa itu kasih karunia. And so look, open your Bible really quick. Jadi kalau kita buka kitab kita, to Exodus 33 and verse 13. 
keluaran 33 ayat yang 13. I want to show you a quick principle. Saya mau tunjukkan satu prinsip secara singkat. So when it comes to grace, jadi saat menyangkut kasih karunia, and knowledge, dan pengetahuan pengenalan, it's a cycle. Ini adalah pemulihan. In other words, the more that you know of God, jadi semakin kita mengenal Tuhan, the more that you want, you're going to be on. The greater your desire is to know Him, akan semakin besar perjuangan kita untuk mengenal Dia. And the greater your ability to understand Him, dan semakin besar kemampuan kita untuk memahami Dia. And as you grow in understanding, dan semakin kita bertumbuh dalam pemahaman, you're gonna have more desire to know Him. Kita akan punya lebih banyak perjuangan lagi untuk. And as you know Him more, dan sering kita lebih banyak lagi mengenal Dia. You're gonna grow in understanding. Kita akan lebih bertumbuh dalam apa? So it's a cycle because it says grow in grace and in knowledge, right? Jadi second Peter three eight. Jadi menurut dua Petrus tiga ayat delapan belas ini seperti sebuah siklus kita bertumbuh, pemahaman kita bertumbuh. But then it says go ahead and he says and grow in grace by the knowledge. Tapi dia juga berkata bahwa bertumbuh dalam kasih ini oleh pengenalan. So simply saying. Jadi sederhana yang bisa dikatakan. That the way that you grow in grace and in knowledge. Cara kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan. It's by knowing Jesus. Adalah dengan mengenal Yesus. And as you know Jesus, you're gonna grow more. Dan sering kita mengenal Yesus, kita akan bertumbuh lebih. You're gonna understand more. Kita akan bisa tahu lebih banyak lagi. And you're gonna have a greater desire to continue to grow. Dan kita punya kerinduan untuk terus bertumbuh. So let me give you an example of this. Saya kasih contoh ya. So one of the ways that you learn the Bible. Salah satu contoh agar salah satu jalan kita bisa belajar Alkitab is by teaching the Bible. Adalah dengan mengajarkan Alkitab. So you might say, hey, how do I how do I learn the Bible, right? Jadi mungkin kalian bertanya bagaimana saya bisa belajar Alkitab. And I say by teaching. Dan saya katakan dengan mengajarkannya. And you're saying that doesn't make any sense. Dan mungkin ada yang berkata, oh itu nggak masuk akal. I'm trying to learn how to learn the Bible. You're telling me to teach. Saya coba bagaimana belajar Alkitab dan kamu menurut saya mengajar. And I'm saying yes. Teach what you know, and you'll learn. Dan saya katakan, ajarkan apa yang kalian tahu dan kalian akan belajar. So the more you teach, the more that you learn. Jadi semakin banyak kalian mengajar, semakin banyak kalian belajar. Maybe I'll selfish teach. Mungkin saya guru yang egois juga. Maybe I like teaching because I like to learn. Mungkin saya suka mengajar karena saya suka belajar. We will leave that up to God to decide. Tapi kita serahkan semuanya. So we're defining grace. Tapi kita artikan dulu kasih kasih. So you should be in Exodus 33. Jadi kita sudah di keluaran 33. And verse 13. Dan ayat yang ke 13. Notice the cycle. Perhatikan siklusnya. It says, Now therefore I pray thee, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, that I may find grace in your sight. Dikatakan, maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. So here he says, look, if there's any grace that I've obtained of you, God, jadi kalau ada kasih karunia yang aku dapat daripadamu ya Tuhan, show me your way or give me understanding of your way. Jadi berikan saya pengetahuan akan jalanmu ya Tuhan. Why does he want to know? Kenapa dia pengen tahu? It's because he wants to get more grace. Karena dia mau dapat lebih banyak kasih karunia. And why does he want more grace? Dan kenapa dia mau lebih banyak kasih karunia? So that he can know the ways of God. Sehingga dia bisa tahu jalan Tuhan. You see the cycle. Kita lihat. So it makes sense if you exercise it. Jadi adalah masuk akal kalau kita melatih. So that's the principle or the way that grace functions or works. Jadi itulah prinsip bagaimana kasih karunia ini berfungsi. Specifically, what we're studying, grace and knowledge. Terutama saat kita belajar akan kasih karunia dan pengetahuan. We want to define what is grace. Jadi kita mau artikan apa itu kasih karunia. In the Bible, it doesn't give you a definite. It says this is grace. It doesn't say like that. Jadi dalam Alkitab tidak pernah dikasih definisi langsung ini loh kasih karunia. We get our definition by how grace is expressed. Tapi kita dapatkan artinya dari bagaimana kasih karunia ini diekspresikan. In other words, how we see God exercising grace towards us. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih karunia-nya ini kepada kita. It's more implicit than explicit. Lebih kepada secara implisit daripada secara eksplisit langsung. It's more out of examples in the Bible. 
lebih kepada contoh-contoh uh, kisah-kisah dalam Alkitab. But in order for you to understand grace and our study for today, tapi agar kita bisa memahami kasih karunia dan pembelajaran kita saat ini, I want you to see what grace itself can teach you. Apa uh, saya mau uh, kita tahu juga apa yang uh, kasih karunia bisa ajarkan kepada kita. Go to Titus chapter 2, 11. Jadi kita ke Titus 2 ayat yang 11. So this is Mr. Grace. Jadi ini uh, Tuan Grace. He is, he is your teacher. Dia uh, adalah guru kita. And he wants to teach you something. Dan dia mau mengajarkan sesuatu pada kita. Mr. Grace is going to give you a lecture and notice what he wants to teach you. Dan uh, perhatikan ini uh, Pak Grace ini mau Pak Kasih Karunia ini mengajar kita sesuatu dan apa yang dia mau ajarkan. It says for the grace of God that brings salvation hath appeared unto all men. Now notice what Mr. Grace teaches you. Dikatakan ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekarang perhatikan apa yang kasih karunia mau ajarkan pada kita. Teaching us, teaching us that denying ungodliness and worldly desires, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kepasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah atau saleh di dalam dunia sekarang ini. So the grace of God, Mr. Grace wants to teach you something. Jadi uh, kasih karunia ini mau mendidik atau mengajarkan kepada kita sesuatu. And what he wants to teach you is how to be godly. Dan uh, yang ia mau ajarkan adalah agar kita hidup beribadah atau saleh. And he says how to be godly in this world. Dan dia mengatakan bagaimana kita menjadi hidup saleh di dunia. Ini. In other words, at this present time. Dengan kata lain di masa ini. He wants to teach you to deny or to push back the desires that you have that are worldly. Dia mau agar kita uh, menyangkal atau mendorong balik asrat-asrat uh, yang mana duniawi. That's what Mr. Grace teaches. Itu yang uh, kasih karunia ini mau ajarkan pada kita. So somehow grace is connected with being godly in this present world. Entah kenapa uh, kasih karunia ini berkaitan dengan uh, menjadi saleh di dunia ini. But the Bible asks a, a rhetorical question. Tetapi uh, Alkitab menyatakan sebuah pertanyaan retoris yang sebenarnya tidak berjawab. And the rhetorical question goes like this. Dan pertanyaan retorisnya seperti ini. Can the leper change his spots? Dapatkah uh, orang pusta uh, itu uh, tahan jadi tahir? Can the leper or the black man change the skin of his color? Dapatkah orang apa namanya orang kulit hitam berganti warna kulit? The obvious answer is no. Dan uh, jawabannya sudah pasti tidak. And so it's no, no, and then he asks, then you who are used to or accustomed to doing evil, can you do good? Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita yang terbiasa berbuat jahat bisa berbuat baik? I says says that all of your righteousness are like filthy rags. Lalu dikatakan semua kebenaran kita seperti kain usang. So a, a, a sinner cannot be righteous, godly, or a good person. Dengan kata lain, seorang pendosa tidak bisa menjadi orang saleh dan uh, mulia. But what Mr. Grace is trying to teach you, tapi yang uh, Pascal ini coba ajarkan kepada kita, I can make you godly even in this wicked world right now. Uh, saya bisa buat kamu menjadi uh, saleh bahkan di dunia yang jahat sekarang ini. And that's what he's here to teach you. Dan inilah yang dia mau untuk ajarkan kepada kita. So, Mr. Grace has two lessons. Jadi kasih karunia punya dua pelajaran, and these lessons come in a let's say what we would call uh, how about we before I go there let me tell you what grace is. Uh, sebelum kita lebih lanjut sana saya akan uh, coba ungkapkan apa let, itu kasih karunia. Let me give you a simple definition. Saya kasih uh, definisi sederhana, and then we'll see it throughout the Bible. Dan kita akan lihat so, uh, dalam kisah kita. This is what I have in my notes. Ini yang saya miliki dalam kisah kita. It's showing favor. Ini adalah menunjukkan uh, apa kayak uh, support atau bantuan or expressing favor towards a, yeah expressing favor uh, menunjukkan uh, dukungan by gifting dengan memberi to the unworthy or those that do not deserve kepada mereka yang tidak pantas menerima atau tidak layak menerima so showing kindness or, or favor jadi menunjukkan kebaikan atau uh, pengurahan to someone or something that does not deserve it. pada seseorang yang tidak layak menerima that's a simple definition of grace itu adalah definisi sederhana dari kasih karunia so let's open our bible we'll see this right here uh, jadi mari kita buka alkitab kita dan kita lihat uh, di dalam this is the first lesson of this third grace inilah pelajaran pertama dari kasih karunia exodus 34 verse 9 
Keluaran 34 ayat yang 9. So Exodus chapter 33, God. Exodus 33, God, we read previously. Keluaran 33 yang sudah kita baca terus dalam hari ini. And in Exodus chapter 33, Moses is interceding for God's people. Dan di Keluaran 33 ini Musa uh, memperantarai untuk umat Tuhan. And the reason why he's interceding for God's people, dan alasan dia memperantarai untuk umat Tuhan, is because they sin. Adalah karena mereka uh, telah terjatuh dalam dosa. They worship the cap. Mereka telah menyembah emas. And God says, go away, I'm about to destroy these people. Dan uh, Tuhan bilang kepada Musa pergi dari sana. Saya akan uh, binasakan orang-orang ini. And so in chapter 34, jadi di pasal 34, Moses begins to intercede and ask for grace. He says, give me grace, give them grace. Dan Musa mulai memperantarai dan uh, tolong tunjukkan kasih karunia kepada mereka. This is what he says. Dan ini inilah yang dia katakan. And he said, if It, oh, sorry. And he said, If now I have found grace in thy sight, O Lord, let my Lord, I pray thee, go among us, for it is a stiff-necked people, and pardon our iniquities and our sins, and take us for thine inheritance. Uh, 34 ayat yang 9 katakan, Serta berkata, Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan, di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tepuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik. So, the first aspect of grace, jadi aspek pertama dari kas karunia, is that God will grant people forgiveness. Tuhan akan memberi pada umatnya pengampunan. He said, give forgiveness unto these people that deserve death. Nah, jadi kasih pengampunan pada orang-orang ini yang layak beroleh kematian. And not only forgive them, dan bukan hanya mengampuni mereka, but he said take us and make us your sons by inheriting something unto us. Tapi dia juga bilang bahwa ambil kami menjadi milikmu atau menjadi anakmu. So, dia uh, memberikan suatu pada kami. Sorry. So the purpose of grace, jadi uh, tujuan kasih karunia, is to make you godly adalah untuk membuat kita saleh. And so Mr. Grace goes and teaches you how to be godly. Jadi kasih uh, karunia mengajarkan kita agar menjadi salah. So he says, look, one of the first aspects that you uh, how, on how to be godly. Jadi salah satu aspek agar kita boleh menjadi salah. Is by God showing you forgiveness. Adalah dengan Tuhan menunjukkan pada kita uh, pengampunan and treating you dan um, uh, perlakukan kita better than what you deserve. Lebih daripada yang mana kita layak menerima. Let, let me give you. Let me let me help you understand this. Saya akan bantu teman-teman untuk mengertian. If, if there's a person that does something wrong, kalau ada seseorang yang melakukan hal yang salah, and I'm extremely mad and I'm gonna call the police for him to be taken to jail. Dan saya sangat marah sekali sehingga uh, saya mau telepon polisi untuk uh, melempar dia ke penjara. And he comes and he says, look, forgive me, have mercy, and have great, give me grace. Dan uh, dia datang pada saya, tolong aku ini saya, uh, kasih saya kasih karunia. And I say, you don't deserve grace. Dan saya bilang kamu nggak layak kasih karunia. That's a misunderstanding of grace is. Itu adalah sebuah kesalahan apa itu kasih karunia? Because if the person deserves grace, karena kalau uh, orang itu layak mendapat kasih karunia, he would have no need of grace. Dia nggak perlu kasih karunia. Does that make sense? Because grace is only for those that do not deserve it. Karena kasih karunia adalah untuk orang yang betul-betul tidak layak untuk uh, beroleh. So the very name grace. Jadi nama kasih karunia sendiri shows you that you cannot earn it. Uh, menunjukkan bahwa kita tidak sanggup menggapai that you do not deserve it. Bahwa kita tidak layak that you deserve the opposite of what you're getting. Bahwa kita uh, sebenarnya layak untuk yang sebaliknya malah. So look at Romans chapter 5. Jadi kalau kita lihat Roma 5, perhaps the best example of what grace is. Mungkin uh, contoh terbaik apa itu kasih karunia. And you'll see right now why I said that this is going to help you to be godly. Dan uh, kita akan melihat saat ini kenapa ini akan bantu kita menjadi salah. Because remember that this is the purpose of grace. Karena ingat ini adalah tujuan kasih So Romans chapter 5 starting with verse 6. Jadi Roma 5 mulai dari ayat yang 6. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Karena waktu kita masih lemah atau tanpa kekuatan, Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdosa. So Jesus came to die for those that were sinners, that were ungodly people. Jadi Yesus datang untuk mati bagi uh, kita yang masih berdosa. Jesus did not die for the angels that did, that did not fall. 
Yesus tidak mati bagi para malaikat yang tidak pernah jatuh. They don't need grace. Mereka tidak butuh kasih karunia. And we don't deserve grace. Dan kita nggak layak untuk kasih karunia. And that's why God gives us grace. Karena itu Tuhan memberi kita kasih karunia. Because grace is something that you don't deserve. Karena kasih karunia adalah sesuatu yang mana kita tidak layak menerimanya. For scarcely for a righteous man one will die. See, yet preadventure for a good man some would even dare to die. But sebab ayat tujuh sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin orang untuk orang yang baik ada orang yang berani mati akan tetapi. So someone might say, look, I remember saying this when I just became a Christian. Saya ingat mengatakan hal ini pada saat saya baru saja menjadi orang. Me and my friend were talking about the death of Jesus. Saya dan teman saya lagi bicara mengenai kematian Yesus. We grew up together in the world. Kami bertumbuh bersama di dalam di dunia. We left the world and we entered the ministry. Kita tinggalkan dunia dan kita bergabung pada pelayan. We may be Christians not understanding grace. We may be Christians who didn't understand grace. Dan sebagai bayi-bayi Kristen kita tidak mengerti apa itu kasih karunia. And he said, imagine that having to die for someone and giving them their life. Jadi bayangkan untuk mati pada seseorang dan berikan pada mereka itu mereka. And he said, would you do it? Akankah kamu melakukannya? And I was thinking. Dan saya berfikir. Bisa, would you die for me? Apakah kamu akan mati bagi saya? You know what I said, look. I was sitting down. Jadi saya katakan dengar baik-baik. And I will talk to you very serious. Saya akan duduk bersama kamu dan saya akan bicara dengan sangat. And I will tell you, look, brother, I'm about to die for you. Jadi saya akan katakan dulu, saya akan mati buat kamu. You better not mess this up. Kamu sebaiknya enggak ngacauin lalu. Because I'm giving my life, and I'm giving your life. Karena saya sudah kasih hidup kamu, hidupku kepada kamu. And if you would promise me I'm going to do a very good job, I would like you. Dan kalau kamu mau berjanji pada saya, kamu akan berbuat baik, saya akan bersedia mati buat kamu. And I tell them I wouldn't die for you if you were going to just waste your life. Dan saya tak mau mati kalau kamu cuma buang-buang sia-siakan hidup kamu. That's bad theology. Itu teologi yang sangat jelek. That's human nature. Itu alamiah manusia seperti itu. That's what Paul is saying. Itu yang Paulus coba ucapkan. And then he says, but. Tetapi kata God is not like that. Akan tetapi dia dapat Tuhan tidak seperti itu. But God commended His love towards us, and while we were yet sinners, Christ died for us. Ayat delapan katakan akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. So here's a mistake where many people fall. Jadi di sinilah kesalahan di mana banyak orang terjatuh dalam. That I have to come to Jesus when I stop sinning. Bahwa saya harus datang pada Yesus pada saat saya telah berhenti. I have to prove myself that I'm good enough. Saya harus buktikan bahwa saya cukup baik. You need grace. Bahwa kita semua berkas kan. You will not overcome. Kita tak akan pernah. It is because you are a sinner that you need to come to Christ. Justru bahwa karena kita adalah berdosa kita butuh datang pada Kristus. You don't deserve any grace. Kita tak layak menerima kasih. I shouldn't say that you don't deserve any gift. Kita tak layak atau saya katakan seperti ini. Kita tak layak dapat pemberian. So you're in desperate need of grace. Jadi kita benar-benar butuh sekali kasih karunia. You are a sinner. Jadi kita adalah orang yang berdosa. Kita jahat. You're separated from God. Kita terpisah dari Tuhan. But for that reason, you need to come to God for Him to give you grace. Tapi untuk alasan itulah justru kita harus datang pada Tuhan untuk beroleh kasih karunia. Verse ten, ayat yang sepuluh. For if when we were enemies, we were reconciled to God. By the death of His Son. Sebab jika lo kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. I like this. This is one of my favorite verses in Romans chapter five. Saya suka ayat ini salah satu ayat favorit saya di rumah. He takes it a step further. Dia ambil satu langkah lebih maju lagi. If you have a criminal, you would not die for him. Kalau kita punya seorang kriminal, kita nggak mau mati bagi dia. No one would even think maybe maybe someone would die for someone that is innocent. Jadi mungkin ada yang berpikir sedikit sekali, mungkin saya akan mati buat seseorang yang tidak bersalah. And even some may dare to die for those that are good men. Dapat ada orang yang lebih berani mati untuk orang yang baik. And he says God died for those that are weak. Tapi Tuhan mati bagi orang yang mereka yang masih berdosa. God died for sinners. Tuhan mati bagi para pendosa. 
But then he takes it a step further. Tapi dia melangkah lebih maju lagi. And he said, God not only died for sinners, but he died for his enemies. <coughs> Tuhan bukan hanya mati bagi pendosa, tetapi bagi musuhnya. And I like this verse because I came from the world. Uh, dan saya suka ayat ini karena saya berasal dari. And some of you guys have heard my testimony. Dan mungkin beberapa dari teman-teman telah mendengar saksian saya. I've seen some staff and some students from Kinyway. <coughs> saya dengar beberapa uh, ada beberapa staff dan uh, murid dari Kinyway. It's good to see you all. Dan uh, sangat baik bertemu teman-teman lagi. I think I shared this with them. Saya rasa saya pernah bagikan ini dengan mereka. In the world, when, when I was in the world, saat saya masih di dunia. I had enemies. Saya punya musuh. And it wasn't like you have enemies here. Dan uh, mungkin enggak seperti kita punya musuh where, di sini. Where a person will go and gossip about you and say, that's my enemy. Dan di mana uh, teman seseorang pergi dan bergosip, oh, itu musuh saya. But the type of enemies that I had were people that would shoot at me. Tetapi musuh yang saya punya adalah uh, orang-orang yang mungkin akan langsung tembak saya. People that would try to stab me. Orang-orang yang coba tikam saya. People that would wait outside of my house to try to beat me up. Orang-orang yang menunggu di luar rumah saya untuk memukuli saya. And so when I read this verse, jadi saat saya baca ayat ini, and when I said, you would die for your enemy, dan uh, saya berpikir uh, kamu mau mati bagi musuhmu, it struck me in my heart. Itu uh, menghujam hati saya. I said, what kind of God is this? Uh, Tuhan macam apa ini? Because I remember when I was 14. Karena saya ingat pada saat saya umur 14 tahun. I think I was 13. Uh, maaf mungkin 13 tahun. I remember getting a gun. Saya ingat uh, karena saya berbalik uh, pistol. I, I, I know I have an enemy on this street. Saya punya musuh. Uh, saya ingat di jalan ini. I am going to shoot this guy. Saya akan tembak orang itu. That was my mentality of an enemy. Itulah mentalitas saya mengenai seorang musuh. And would you think what? How would I feel if my enemy would say, "I will die for you today"? Dan uh, bagaimana perasaan teman-teman kalau uh, mendengar musuh saya berkata, "Saya mau mati bagi kamu hari ini." That would break your heart. Itu akan uh, intinya melumpuhkan hati kita. That is grace. Itulah kasih karunia. That the person that you hate and you desire to kill. Bahwa orang yang uh, mau uh, kita bunuh. That that person would go and die for you. He would love you and said, I will take that hurt from you. Orang itu uh, mengasihi kalian dan mau bersedia mati bagi kalian. Okay, my time is running, so I'm not going to show you any more verses. You can find them on your own. Jadi uh, waktu saya sudah habis, jadi saya akan uh, tunjukkan lebih banyak. I'm going to show you verses from a different aspect. Saya akan tunjukkan ayat aspek yang satunya. What does forgiveness have to do with being godly in this present world? Apa uh, kaitan dengan uh, pengampunan so, menjadi saleh di dunia saat ini? Look at First John chapter one and verse nine. Kalau kita lihat satu Yohanes dua ayat yang sembilan. A very popular verse. <laughs> ayat yang sangat uh, populer sekali. Mm-hmm. Sometimes I don't like popular verses. Perkataan saya nggak suka ayat ayat yang terkenal. Because we just say them without thinking, we just memorize them and we don't even analyze them. What does it say? Karena kita cuma menghafal tanpa berpikir dan menganalisa. Notice what it says. Uh, perhatikan apa yang dikatakan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive yes, yes. our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pasal satu ya Mbak. Jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. I want you to see that there's people here that are unrighteous. Can you see that? Uh, saya mau kita lihat bahwa di sini disebutkan ada orang-orang yang tidak benar. And being unrighteous means that you have sins. Dan tidak benar artinya kita punya dosa. And that you are not clean. Bahwa kita agak uh, uh, tahir. But what you do is you're going to confess it and ask for forgiveness. Tapi yang uh, akan kita lakukan adalah kita akan uh, mohon ampun uh, dan mohon ampunan. And when God forgives you, dan saat Tuhan mengampuni kita, then you cease to be unrighteous. Maka kita berhenti menjadi orang-orang yang tidak benar. Do you understand that? Apakah teman-teman bisa faham? That if a person is not, if a person is not unrighteous, that, that's weird. If a person <laughs> stops to be unrighteous, berhenti menjadi orang yang tidak benar. What does that make you? Apa itu uh, membuat jadi dia menjadi apa? That makes them righteous. Itu membuat orang itu menjadi orang yang benar. So it's just being godly that you can take the first aspect of being godly by simply asking for forgiveness. Jadi kita bisa uh, kaitkan dengan aspek uh, untuk menjadi salah ini yang pertama adalah dengan. Perang. And God says, I am faithful that if you confess it and you repent, I will forgive you and take away your unrighteousness. 
Jadi karena Tuhan adalah setia dan adil, jika kamu mengaku dosamu, aku akan ambil dan kamu jadi orang. And now that you have no one, now that you are not unrighteous, sekarang kamu bukan orang yang tidak benar lagi. You are declared righteous. Kita dikumandangkan sebagai orang benar. Or godly, atau orang salah. Or a saint, atau orang kudus. And that's the first aspect that grace wants to teach you about being godly in this present world. Dan itulah aspek pertama yang Kaskarunia mau ajarkan untuk menjadi saint. This is one way that you can grow in grace. Ini satu cara agar kita bisa bertumbuh dalam Kaskarunia. But grace does not stop there. Tapi Kaskarunia tidak berhenti sampai sini. Notice John what he said. Perhatikan yang Yohanes katakan. Talking about grace, dia berbicara mengenai kasih karunia. Talking about righteousness, berbicara mengenai kebenaran. So a man that the only way that man can be righteous at this point if he's a sinner. Jadi uh, di point ini pada saat uh, seseorang tidak menjadi uh, benar di titik ini kalau dia seorang berdosa. Accessing grace and being forgiven of God. Dia uh, melalui kasih karunia, melaksanakan kasih karunia dan uh, This is what we call passive. Ini yang kita sebut pasif. There's nothing that you can do about it. Gak ada yang kita bisa lakukan. God forgive me. Kita coba bilang Tuhan aku ni saya. I repent. I'm sorry. Saya bertobat. Saya sin. Kita maaf. Saya telah berdosa. And God says I can give you your rights. You have done nothing on your own. Dan Tuhan katakan saya aku ni. But the other aspect is what we call the active. Active grace. Tetapi yang aspek satunya adalah aspek kasih karunia yang asal. This this passive grace right here is given to you by God. Jadi pasif ini diberikan oleh Tuhan pada kita. This remember that it's grace. Ingat ini kasih karunia. This active virtue of grace. Jadi kebaikan aktif dari kasih karunia. Is also given to you by God. Juga diberikan Tuhan pada kita. But it works in a different aspect. Tetapi ini bekerja dalam aspek yang berbeda. So, First John chapter three verse seven. Jadi satu yang harus tiga yang tujuh. It says, Little children, let no man deceive you. He that does righteousness is righteous, even as he is righteous. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barangsiapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. In other words, the second aspect of grace, or the second lecture that Mr. Grace will teach you, dengan kata lain, ajaran aspek kedua yang kasarnya mau ajarkan pada kita, is that you can be righteous by grace. Adalah kita bisa menjadi orang benar lewat kasarnya. By doing, dengan melakukan. In other words, a righteous man is declared righteous. Dengan kata lain, seorang yang benar dideklarasikan sebagai orang benar. By what he does. Dengan apa yang dia lakukan. So you declare righteous in two ways. Jadi kita dikumandangkan benar dalam dua cara. One by being innocent of sin, having no sin in your life. Yang pertama tidak punya dosa dalam kehidupan kita. Two. Yang kedua, it is by your actions and what you do. Dengan tindakan dan apa yang kita lakukan. Both these remember come from grace. Dan ingat keduanya datang dari kasih karunia. The very word grace means a gift. Dan kasih karunia sendiri artinya pemberian. A gift that is not deserved. Pemberian yang mana kepada kita yang tak layak. And so here he says you can be godly by asking or confessing your sins. Jadi kita bisa jadi salah dengan memohon pengampunan. And you can be godly by practicing or exercising righteousness. Dan kita bisa menjadi salah dengan melaksanakan pembenaran itu. Going back, going back to Romans chapter four. Let's go to Romans chapter one. Kalau kita ke Roma satu. In Romans chapter one, we're going to look at verse five. Dan di Roma satu ayat yang kelima. The the second aspect of grace here you see. Dan kita akan melihat aspek kedua dari kasih karunia. Romans chapter one and verse five says, "By whom we have received grace." So here Paul says, "All of us have received grace." Dikatakan di ayat kelima. Roma satu lima dengan perantaranya kami menerima kasih karunia. It says for what? For obedience of the faith among all nations. Dikatakan dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. So if I were to ask you what is the second aspect of grace? Jadi kalau saya tanyakan apa aspek kedua dari kasih karunia? It is to obey. Adalah untuk taat atau menurut. Can you see that verse in the Bible? Bisa lihat dari ayat itu dari Alkitab. Can you also see that if it were not for grace, you would not be able to be obedient? 
Uh, apakah kita bisa lihat kalau bukan karena kasih karunia kita nggak bisa jadi That in order for you to be the godly dan agar kita bisa menjadi saleh you need to confess your sins so that there is no record of your sins kita harus akui dosa-dosa kita sehingga tidak ada catatan dosa-dosa kita. and you are declared righteous dan kita dipandangkan sebagai orang benar and once you receive forgiveness of your sins dan sekali kita telah men- uh, menerima pengampunan atas dosa you, you say like Moses God give me more grace kita bilang seperti Musa Tuhan kasih saya lebih banyak kasih kasih so that I may be able to obey sehingga saya bisa lebih banyak untuk mengikuti jalan and God gives you more grace dan Tuhan kasih lebih lagi and as He gives you more grace dan seiring kita, uh, kita mendapat lebih banyak you are enabled to obey kita dimampukan lagi untuk menurut notice this perhatikan ini Romans 5.21 Roma 5 ayat yang ke-21 Mr. Grace uh, Kasih karunia ini You know that Mr. Grace is not only a teacher uh, Apakah teman-teman tahu bahwa kasih karunia ini bukan hanya sebagai guru But Mr. Grace is a king Tapi kasih karunia ini adalah raja I'll show you this with the Bible Saya akan tunjukkan dari <coughs> Romans chapter 5 verse 21 Roma 5 ayat yang ke-21 That a sin hath reigned unto death Even so might grace reign through righteousness supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. So if I were to ask you, hey, how does Mr. King rule? Uh, so jadi kalau Mr. Mr. Grace rule. Jadi kalau saya mau tanyakan uh, gimana ini kasih karunia ini memimpin atau berkuasa? He rules in righteousness. Dia ber, uh, berkuasa dalam kebenaran. What am I trying to get? At? Uh, apa yang saya coba sampaikan? Is that if you really accept him or growing in grace? Uh, dengan kita bertemu dalam kasih karunia and said, God has poured out his grace upon my heart dan uh, mengatakan Tuhan telah mencurahkan kasih karunia yang dalam hatiku then you will be seeing fruits of righteousness maka kita akan mulai melihat uh, buah dari uh, kebenaran because grace rules through righteousness karena kasih karunia memimpin lewat kebenaran that's why John said do not be deceived karena itulah Yohanes katakan jangan sampai kamu disesatkan orang. Then if you're truly righteous, if there's truly grace in you, kalau kamu orang benar maka benar-benar ada kasih karunia dalam kamu. You will begin to produce fruits of righteousness. Kita akan mulai uh, memproduksi uh, buah-buah benar. I'm gonna skip the next verses that prove this. Uh, saya akan mencari uh, ayat-ayat yang lain yang mungkin. I think you understand the point. Karena saya rasa teman-teman sudah dapat poin. I'm running out of time and I I, I want to see if there's anything that you have to ask. Dan saya mulai kehabisan waktu, saya mau tahu kalau ada teman, apa yang teman-teman mau tanyakan mengenai The reason why I'm doing this is because several of you that I talk to have really good answers, really good questions. Uh, alasan saya melakukan ini adalah karena beberapa orang yang uh, ngobrol dengan saya punya pertanyaan yang sangat bagus sekali. And so, yeah, if you guys want to ask, maybe someone else has the same question, it be a good time to ask and I'll try to answer the best that I can. Jadi kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan, uh, ini waktu uh, yang tepat untuk menanyakannya. What I want to tell you about grace, uh, yang saya mau tunjukkan mereka sekarang ini, is that it's a package. Okay, bahwa ini sebuah paket. Let, let me go ahead my wallet. Uh, if you get a rupiah, kalau kalian punya rupiah, and you look at it, dan kalian lihat rupiah itu, you see some Asian guy there. Kalian lihat um, toko Asia di sana. I have no idea who that is. Saya tak tahu mungkin itu siapa. And then you turn it around, lalu kalian uh, balikan uang mata uang itu, and then you have another image. Kalian punya gambar lain, right? Iya yeah, kan? Okay. Trying to receive grace from Mr. Grace, just one aspect. Let's say part A. Nah, katakanlah kita hanya coba menerima dari kasih karunia ini satu aspek aja. Katakanlah A saja. And it's me like asking my brother here. Uh, ini seperti saya minta pada saudara saya sini. Hey, can I have the front side of your rupiah? Uh, apakah saya boleh uh, punya itu dapetin uh, sisi depan dari rupiah kamu kertas uang kertas rupiah kamu? And he said no. Dan dia bilang nggak bisa. Um, come on, brother, just give me the front side of the rupiah. Uh, Ayo lah saudara, kasih saya aja saya halaman depan uh, dari uang kertas rupiah kamu. And he says I can't. Dan uh, dia bilang saya nggak bisa melakukan itu. And I say you're so green. Wah kamu itu serakah? Fine. Uh, okay lah, just give me the back side. Kasih saya halaman belakangnya. You can keep the front side. Kamu bisa tetap memiliki halaman depannya. Just give me, you know, the back side and we'll be good. Kasih saya bagian belakangnya dan saya uh, cukup puas. He's not saying no because he doesn't want to. Dia tidak mengatakan tidak karena dia tidak uh, mau. It is because it's impossible. Itu karena itu mustahil. So many people say I've been forgiven. 
Dan banyak orang mengatakan saya telah diampuni. And say, you know, I have the grace of God. I know Jesus. Dan mengatakan saya punya kasih karunia. Uh, saya tahu siapa itu Yesus. And there are no fruits of righteousness. Tetapi tidak ada buah kebenaran. They're not giving victory in their life. Mereka tidak menang atas uh, menang dalam kehidupan mereka. They have not received grace. Mereka belum menerima kasih karunia. Grace is a package. Karena kasih karunia adalah sebuah paket. You cannot separate. Kita nggak bisa memisahkan. You cannot have one without the other. Kita nggak bisa memiliki yang satu tanpa punya yang lain. Is that make sense? Apa yang masuk akal? Oke. Baiklah. I want to show you one more thing and then we'll move on. Uh, saya akan tunjukkan satu hal lagi lalu kita melakukan. Have you ever heard anybody say? Apakah teman-teman pernah mendengar <coughs> seseorang berkata? Do you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Apakah kamu menerima uh, Yesus Kristus sebagai Tuhan uh, kamu dan juru selamatmu? That has become very cliche. Itu menjadi sangat klise sekali sekarang. It's lost its meaning. We don't know what that means. Kita tidak paham apa makna yang saat ini. This is what it means. Inilah artinya. Is that Jesus Christ is your personal Lord because your Lord says do this and you do it. You obey Him. Ah, uh, Yesus Kristus menjadi Tuhan kita karena Tuhan kita atau Tuhan kita itu mengatakan lakukan ini dan kita lakukan hal itu. And He is your Savior because He's forgiving you from your sins so that you do not have to die. Dan uh, dia menjadi juru selamat kita karena dia mengampuni kita dari dosa-dosa kita sehingga kita tidak harus mati. Allowing you to be a godly person in this present world. Sehingga mengizinkan kita menjadi orang-orang saleh di dunia ini. It's that when you accept Jesus Christ as your Savior, karena saat kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, by default he becomes the Lord. Karena dengan otomatis dia menjadi tuan kita. And if he is not your Lord, dan kalau dia bukan tuan kita, then he is not your Savior. Maka dia bukan juru selamat kita. Then you cannot say God, I just want you to save me, but I don't want you to do. I don't. I do not want you to do what you tell me. Tuhan, saya hanya mau uh, ma- uh, kau mengampuni saya, tapi saya nggak mau lakukan apa yang kau suruh pada saya. Itu nggak bisa. But we're growing in knowledge and in grace, amen. Tapi kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan. So there's mercy. Jadi ada uh, kemurahan. Okay, I'm going to stop the study here because I promised some question and answer. So, Jadi saya akan nantikan pembelajaran sampai sini karena saya telah menjadikan ada tanya jawab. Does anybody have any questions or any answer? Any questions? I'll try to answer. Uh, Jadi ada uh, teman-teman yang di antara teman-teman yang punya pertanyaan saya akan coba jawab. From the session that we have now all the way to one. Dari sesi yang kita baru saja jalani sampai sesi yang pertama kemarin. If I don't know, I'm going to tell you I don't know the answer. Dan kalau saya nggak tahu jawabannya, saya akan ungkapkan langsung saya nggak tahu jawab jawaban. Saya akan coba yang terbaik. Anyone? Okay, ada yang punya? Pertanyaan? Angkat tangan, jangan malu-malu. Or you can tell your friend that is outspoken to talk. Atau mungkin kalian bisa kasih tahu pertanyaannya ke teman kalian yang lebih berani. Oke. Not. Kalau tidak. Oh, let's see. We're gonna continue. Go ahead. Um, I got a question. Um, what if we keep sinning again and again, and keep sinning again and again? And is it part of going, or is it part of you being disobedient? And then, if we keep doing that, is that um, it doesn't mean we haven't accepted God as our personal savior, or it's just okay? Because this morning you're talking about that. Um, somehow it's gonna come in a certain point that it's becoming a callous. So how do we know the difference between it's going thingy or it's actually we're just stuck with it? Alright, hey amen. Thank you for thinking. Um, so, you had to right? Alright. Okay, so there's two aspects of this question. Jadi ada dua aspek dari pertanyaan ini. That there's an aspect where it's talking about rebellion. Jadi ada aspek yang mana adalah pemberontakan. And there's another aspect that we're talking about weakness. Dan uh, ada aspek yang lain yang mana kita bicarakan adalah kelemahan. I want you to see that Jesus died for those when we were yet weak, is what Romans chapter 5 says, right? Uh, jadi seperti sebagaimana Roma 5 katakan yang dalam bahasa Inggris itu pada saat kita masih lemah. The way that God deals with a personal weakness, uh, cara Tuhan uh, mengurus the, uh, kelemahan-kelemahan kita, is different than the way that God deals with rebellion adalah berbeda dengan cara Tuhan mengurus pemberontakan kita. And so God came and died for the let's say for those that were uh, weak. Tuhan mati bagi mereka yang masih lemah. And as you can if you fall, dan kalau kita jatuh, then there's forgiveness. Maka ada pengampunan. 
but also with your fall, tapi juga dengan uh, kejatuhan kita. There's a reason why God doesn't want you to sin. Ada alasan juga kenapa Tuhan nggak mau kita berdosa. It's because the more that you sin. Karena semakin banyak kita berdosa. Just as we saw that there's a cycle of grace and knowledge and growth. Karena sebagaimana kita lihat ada siklus uh, kasih karunia dan pertumbuhan uh, perwadian. That principle applies also with sin. Uh, prinsip itu juga teraplikasi buat dosa. It becomes easier and easier and easier. Bahwa itu akan jadi semakin mudah, semakin mudah. And it cripples you. Sehingga itu melumpuhkan you kita. You to lose the sense that it's sinful. Uh, sehingga kita mulai uh, uh, pada satu titik sehingga kita uh, merasa bahwa itu bukan dosa lagi. And it makes it harder for you to get the victory. Sehingga makin susah buat kita dapat And it separates you from God. Dan semakin pisahkan kita dari Tuhan. And it leads you to a greater sin. Sehingga membawa kita pada dosa yang lebih berat lagi. But God tells you not to sin just even for your benefit too. Uh, tapi Tuhan juga mengatakan bahwa kita tidak berdosa untuk manfaat bagi kita juga. So this is my short answer to that question. Jadi ini mungkin jawaban singkat saya buat pertanyaan itu. That forgiveness is like like scars. Bahwa uh, pengampunan itu seperti sebuah uh, bekas luka. I jumped over a fence. Saya uh, meloncat di pagar. I did a flip over the fence. Uh, saya mungkin uh, terjungkal di balik pagar. So my my feet were in the air as my head was down. Uh, dan uh, kaki saya mungkin uh, putar balik uh, dan kepala saya di bawah. When my feet were landing, there was a door and it had some type of security and it cut my shin. Dan katakanlah uh, itu uh, mengiris uh, beti saya. When, when, when we lifted up my my pants, dan saat saya angkat celana saya, it was a big split. Ada uh, bekas luka uh, kebelah yang so, I went to the doctors and they gave me 17 stitches. Dan uh, saya pergi ke dokter dan dia kasih saya 17 jahitan. And even though I'm healed. Dan meskipun saya sebuah akhirnya, I have a big ugly scar on my shin. Saya sudah punya bekas luka yang besar di kaki saya. You'll never get rid of that scar. Dan kita nggak akan pernah bisa singkirkan bekas luka. So when you sin, jadi saat saat kita berdosa, you're making your life more difficult in the future when you do give yourself to God completely. Kita akan buat hidup kita lebih susah pada saat kita tidak menyerahkannya sepenuhnya pada Tuhan. You're gonna have desires that you would have never had. Kita akan punya uh, hasrat yang mana kita nggak pernah miliki. Temptations that you would never have. Pegodaan yang nggak pernah kita rasakan sebelumnya. Does that make sense? Awak masuk akal? So weakness is different than a rebellion. Jadi kelemahan ini berbeda dengan pegodaan. But your weakness can lead you to ultimately rebelling from God. Tetapi kelemahan kita juga bisa membawa kita sepenuhnya pada pemberontakan kepada. Good question. Anyone else? Ada pertanyaan yang baik? Ada yang lain? Anyone else? I have a little paper. You have a Okay, I have a paper, but I think I've answered some of it here. Anyone that has a question, I'll let them go, and if not, I'll read this. Kalau ada pertanyaan yang lain lagi, mungkin saya akan bukukan. So we can say, John, would you like to just read it and translate it? Or do you want me to read it and then you translate it? Okay, it says, I've been studying righteousness by faith. Saya telah belajar pembenaran oleh iman. And I found that we are saved by the grace of God through the death of Jesus Christ. Dan saya tahu tahu bahwa kita diselamatkan lewat kasih karunia Tuhan melalui kematian Yesus Kristus. By grace, that that means we can't contribute anything of our own salvation. Right? Kasih karunia yang mana kita tidak berkontribusi apa apa buat keselamatan kita benar kan? And I remember in Isaiah 64 verse 6 that all of our unrighteousness are like filthy rags. Dan saya ingat dikatakan di Yesaya 64 ayat 6 bahwa semua kebenaran kita adalah selayaknya kain usang atau kain pembalu. So I remember in session one you mentioned that we need to give everything within our power. Dan saya ingat bahwa di sesi uh, pertama kamu sebutkan bahwa kita perlu uh, mengerahkan semua daya upaya kita. Does that mean that we need to do our best? For our salvation, apakah itu artinya bahwa kita perlu melakukan yang terbaik untuk keselamatan kita? But all I know is that human efforts are in vain. Tapi semua yang saya ketahui adalah semua upaya manusia adalah sia-sia. And he says, God bless you. Dan lalu dikatakan Tuhan berkat. God help you answer this question. Tuhan bantu jawab pertanyaan ini. Okay, remember that we talk about passive. Ingat kita berbicara mengenai pasif. I'm going to connect this to to this. Saya akan hubungkan yang ini dengan yang ini semua. So there is a work that you must do when it comes to salvation. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan pada saat menyangkut keselamatan. And this work is called submission. Dan apa pekerjaan ini 
dikatakan sebagai penyerahan diri atau tubuh. And so vision most of the time we think like when you watch TV dan uh, penyerahan uh, pada saat kita melihat TV sering kali. And you have two big wrestlers. Wrestlers. Uh, oh, kita uh, punya uh, dua orang pebulat yang besar. And one goes and pushes the other one to the ground. Dan satu menekan uh, ayat satu sampai ke tunduk dia jatuh lah. And one of the brothers go, okay, okay, I submit. Uh, dan yang satu bilang, oh, oke, okay, saya nyerah. I won't do anything. Saya nggak akan melakukan apa-apa. That's the passive act of submission. Itu adalah uh, yang pasif ya, dari when it comes to righteousness by faith. Saat uh, menyangkut kebenaran oleh iman, there's something that you cannot do. Ada sesuatu yang kita nggak bisa lakukan. You just must let God forgive you and forgive your past. Dan kita harus biarkan Tuhan mengampuni kita dan mengampuni masa lalu. Kita. You all you can do say, okay, I submit, I accept it, or I accept your forgiveness. Uh, baiklah Tuhan, saya uh, mengam, uh, menerima pengampunan. But the other aspect of submission, tetapi aspek yang lain dari penyerahan diri, it's the proactive or the how I say the more active, uh, yang lebih aktif katakanlah. Where if your mom says, go get me some durian to the store. Uh, katakanlah ibu kalian uh, ngomong uh, tolong berikan saya durian di toko. Mom, I'm watching Selena Gomez. Uh, dan uh, ibu kalian uh, apa? Kalian berkata saya lagi nonton Selena Gomez. And she says go. Uh, dan dia bilang pergi. You submit by being active. Kita uh, menyerahkan diri dengan menjadi aktif. You said, oh, okay, go. Dan go. kalian uh, mulai uh, baiklah saya pergi. Is dan that pergi. submission is seen in two ways in the Bible? Dan penyerahan diri ini dilihat uh, dari dua cara dalam masyarakat. And it is sometimes by doing nothing at all and letting God work. Dan uh, hadap dengan uh, tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Tuhan bekerja. And then other times is by actually doing what God tells you to do. Dan tetapi yang lainnya adalah dengan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Or what we call obedience. Atau yang kita sebut dengan penurutan atau ketahanan. But this obedience and this power, this enablement, when God tells you to obey, dan saat Tuhan menyuruh kita untuk taat, we learn that it comes from God. Kita uh, pahami bahwa ini berasal dari Tuhan. So God will never ask you to do something. Jadi Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita melakukan sesuatu. That He has not already provided you the ability to do. Yang mana belum Dia berikan kemampuan pada kita so, untuk melakukan. Even your good works, bahkan kebaikan uh, pekerjaan baik kita, are the grace of God. Adalah kasih karunia dari Tuhan. It is not that you're trying to be holy. Adalah bukan There's kita mencoba menjadi berdosa. There's a difference between trying to be accepted by God by your good works. Ada perbedaan antara kita mencoba diterima nah. oleh Tuhan dengan perbuatan baik. Righteousness by works. Yang mana adalah pembenaran oleh kerja. And there's righteousness by faith. Dan pembenaran oleh iman ini. That when God tells you to do something, adalah pada saat Tuhan mengatakan kita untuk melakukan sesuatu, submit to Him. Kita menyerahkan diri kita. And you have faith. Dan kita memiliki iman that He's already giving you the power bahwa Dia telah memberikan pada kita kemampuan to do what He's asked you to do untuk melakukan apa yang Dia minta untuk kita lakukan. And so in faith you go and you act it out. Jadi dalam iman kita melangkah maju dan bertindak. God will never do something for you. Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu uh, bagi kita that He has already enabled you to do. Yang mana Ia telah sanggupkan pada kita untuk melakukan. God will work a miracle and do for you what we cannot do for yourself. Tetapi Tuhan akan melakukan keajaiban dan melakukan sesuatu bagi kita yang mana kita nggak sanggup melakukan. Paham? <laughs> okay. I think my time is up. Uh, saya rasa waktu saya sudah habis. In 30 seconds, so we'll pray. Jadi dalam 30 detik kita akan berdoa. And then we'll talk about our next, next, we'll, we'll do our next session. Lalu kita akan lakukan sesi berikutnya. The next session has to do with your desires. Sesi berikutnya berhubungan dengan hasrat kita. How do you know when God is leading you? How do you know when your desires are leading you? How do you know the good desires and bad desires? Nah, jadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sedang memimpin kita? Bagaimana kita tahu itu hasrat yang baik atau hal yang siang jahat? I got two messages and made them into one, and I'm going to do a new message because I was really, I really like the question of a young young man here that asked. Was really thinking. Saya uh, sangat senang akan uh, saat pertanyaan dari seorang pemuda yang uh, tanyakan di sini karena dia sungguh berpikir. And it made me think that when I go and speak about that topic, almost 100% of the people are like, yeah, I was thinking about that. Dan uh, pada saat saya berbicara mengenai topik ini, saya akan akan uh, saya berpikir mengenai. I have a student. Saya punya seorang murid. And she says she's a girl. Dan uh, seorang wanita dia berkata, she says I hate emotions. 
Uh, saya benci emosi. I don't like being a girl. Saya nggak suka menjadi seorang wanita. Just too emotional. Karena terlalu emosional. <laughs> so we'll talk a little bit about that, guys. It's for you too. Jadi uh, kita akan bicara mengenai itu dan ini bagi kalian para pria juga. Alright, the trio will pray and then you'll be dismissed to my okay, uh, kita berdoa dan kita berdoa. Heavenly Father, Lord, we thank you that you're teaching us about grace and about knowledge. Bahkan surga kami bersyukur kau boleh mengajar kami mengenai kasih karunia dan pengetahuan atau pengenalan engkau. And I'm thankful, Father, that you want us to grow and you will enable us to grow in grace and in knowledge. Dan kami bersyukur kau akan mampukan kami untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan. Father, the Sabbath is soon upon us. Bapa Sabbat mulai mendekat. We ask you, Lord, that we may fellowship with you. Dan kami memohon segera kami boleh bersekutu dengan Kau. Bless us, we ask you. Berkati kami, kami mohon padamu. In the name of Jesus, we pray. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amen.